У меня были отношения, которые закончились, и я понимаю, что для того, чтобы реализовать новые отношения и их построить, мне необходимо изменить себя. Школа близких отношений – это путь для реализации себя, понимания себя и построения правильных гармоничных отношений как с самим собой, так и с окружающими людьми, в том числе родителями, друзьями, коллегами на работе, ну и семьей. Очень интересные были лекции о родителях, о самореализации, о стереотипах, которые существуют. Для меня это все актуально. Я понимаю, что я не хочу на каком-то этапе больше жить так, как я жила. Для меня это алфавит, который я сейчас учу, когда я его освою, я научусь читать. Базовые вот понятия вообще, как жить, как разбираться, как ставить цели, как растуть отношения. Школа близких отношений учит этому, прежде всего, понять себя, разобраться в себе и как с собой быть, быть в комфортных отношениях и с окружающим миром тоже. Не за тебя вырешают, а тебя мотивуют на то, чтобы ты решал питання и чтобы ты стал ответственной особистостью, не покладаючи надеи просто на других людей и учиться строить эти отношения. Все хотим быть счастливыми, но мы не знаем как. Вот. А тут э, э, это делается профессионально, и самое главное, что это делается щедро. Э, очень много сейчас специалистов, которые жалеют информацию. То есть они там чуть-чуть расскажут, а на следующее придите, еще заплатите, еще я вам дам. Да? Тут вот просто видно, что ну, сразу на тебя такой поток информации, если тебе надо еще, на, на тебе еще. За спиной много прожито, естественно, много ошибок сделано. И решила что-то изменить в этой жизни, потому что в 46 лет случилось так, что я осталась вообще без ничего. Постепенно, скажем, лекция за лекцией, телеклассом за телеклассом, я получала ответы на свои вопросы. Многое разрешилось в отношениях с детьми, потому что дети взрослые, и когда-то были допущены ошибки в их воспитании. А сейчас очень сильно на меня повлияла лекция о вторичных выгодах, и я начала понимать истинные причины, почему же я закрывалась, и почему я, не хот... почему я выбирала именно таких мужчин. И я поняла, что я их выбираю, Просто потому, что с ними невозможно построить отношения. И я в очередной раз себе докажу, что вот, опять же, не удалось, значит, этого невозможно. Но сейчас я поняла, что нужно с этим бороться. Я поняла, что это неправильно. И проблема-то была не в тех мужчинах, которых я встречала обо мне, потому что я их выбирала сознательно.